സോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ടു എസ് എ ടൈം ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതായത് നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസ് നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സും നോൺ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഹിഡൻ ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫ്ലോ ഫണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വല്ല ഐറ്റംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഒരിക്കലും അത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷന് ഈക്വൽ ആവില്ല കാരണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല സോ ആ ഐറ്റംസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് നമുക്കുള്ള വരുമാനമാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മെയിൻ കോർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ട് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് Uh, and there are no no fund and non operating expenses and incomes then the profit disclosed by profit and loss account will be equal to fund from operation adayidu ivide parayunnathu suppose nammude business la ella transactions um cash transactions aanengil adayidu nammude sale nadathunu purchase nadathunu purchase ellam ready cash nu nadathunu sale ellam ready cash nu nadathunu angane aanengil namukku kittuna output final output adayidu profit ennu parayunnathu ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്യുവർ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല വേറെയും കുറേ എക്സ്പെൻസസുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കുറേ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസുകളും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസും എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഉണ്ടാകും പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടാകും എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഉണ്ടാകും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിവെൻച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസേർവ് അതുണ്ടാകും ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ എക്സസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് അതുണ്ടാകും പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒരു ഇൻകം ആണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് ദെൻ ഇൻകം ഫ്രം സബ്സിഡിയറി വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സബ്സിഡിയറി അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി നമുക്ക് വല്ല ഇൻകം കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ലാത്ത ഇൻകംസ് ആണ് സോ
So under this method, fund from operation is calculated by preparing a statement of fund from operation. Statement of fund from operation varakinno, ennathu nammal result kandu pidikinno. So avade start ennathu net profit of current year laana. Namukku rendu varshatha data tharum, adhila e varshatha current year lella net profit, net profit laana nammal e statement start ennathu. Okay, ennathu ella non-operating expenses um. All non-operating expenses are the mention of the depreciation, proposed dividend, all non-operating expenses are added back. That is the net profits are added. So, what is the added? This is the effect of the working capital. That is the flow of fund. ओके अपन ओरिजिनल फंड फ्रॉम ऑपरेशन कांड बढ़ी क्या नहीं दी थी ओरिजिनल फंड फ्रॉम ऑपरेशन तो पारे इन अदर शरीर के इतने कारण कूड़ दल आए रीके ओके ये आयत इतने कारण पर नमक तांदर टल आयत इतने कारण कूड़ दल आए रीके ओरिजिनल फंड फ्रॉम ऑपरेशन सो आ ओरिजिनल फंड फ्रॉम ऑपरेशन कांड बढ़ी क्या न आर रेवेन्यू इन नम नम्बर एडिशनल आइट ले ये संबंध लक्का करक्यूम बजे आना नम्बर डे प्रॉफिट ही किटन्दा पर शे ओरिजिनल नम्बर डे रेवेन्यू न पर इन्दा इत्रे आना ये एक्सपेंसेस ओका करक्यूम दिने मुन्ने इल्ला दाना अदा इधो वैल्यू रेमोंड आये क्यों सो आय रेमोंड ले केतन मेंडेट आना इधर पर ना तो पहले नमले बिजनेस उमाई बंद पड़ा आता कुछ इनकम से चले फिर नमक किट्टे नहीं क्या अपो अंगने आने के लिए आ इनकम से क्या नमले दे ना इधर लेना करेक्ट क्या ना नमले फंड फ्रॉम ऑपरेशन लेना करेक्ट क्या ना अपने आना नमक का करेक्ट आये तो ला फंड फ्रॉम ऑपरेशन किट्टा ओके सो अद नमले इंगे आना आदम नेट प्रॉफिट आदि नेट प्रॉफिट ऑफ़ द करंट ईयर नमला इड दोनों आदि नोड कोड है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगला इन्दी यू नो ऐड यू नो ओके सो अदले वेरी नो आने प्रीसीएशन गुडविल इधर लल्ला नमला ऐड ही इधर टन लगील नमक को किटना ये नेट प्रॉफिट ने कारण सपोज़ इधर वन लाख आना ना लगील ये वन लाख की नोड कोड़ा ये दगील लांग कोड़ा कोटियल टेन थाउसेंड टन लगील ये टेन थाउसेंड ऐड ही बोल ओरिजिनल नमल डे फंड फ्रॉम ऑपरेशन तो ओके, सो आ आदेल इन्दो नम्बरें दिए नो नॉन ऑपरेटिंग एक्स इनकम सा नॉन ऑपरेटिंग इनकम सा करके नो, ओके, नम्बर डे इन बिजनेस उमाई बंद पड़ाते इनकम संडायरी कम डेविडेंड डर सेव डा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स डर सेट इधर लाल नम्बर करके नो, अपन नम्बर का फंड फ्रॉम ऑपरेशन क तो सिंपल आई तो पर यान अंगिल ओरिजिनल नम्बर डे करंट ईयर लल्ला प्रॉफिट ली निन्नम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गले ऐड ए गेन चिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम से लेस से गेन चिया यूं बो नमक का फंड फ्रॉम ऑपरेशन किटन्नो सो फंड फ्रॉम ऑपरेशन ना पर इन्दो एक सोर्सेस ऑफ फंड आना फंड प्लस स्टेटमेंट ले नम्बर इन्हें आदत तो आदत तो मेथड अंदर पारे ना द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड आना इवडे ओरो फंड फ्लॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेटिंग ने चलो एक फंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन चाहिए ना ओके आ एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले ओपनिंग बैलेंस बिने ओपनिंग बैलेंस ना हमले डेबिट चाहिए नो ऐन टा एलान नॉन ऑपरेटिंग इंग सॉरी ओपनिंग बैलेंस ना हमले क्रेडिट चाहिए नो ऐन टा एलान नॉन ऑपरेटिंग इनकम सुम ना हमले क्रेडिट चाहिए नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने क्रेडिट साइड ले रहे ओके देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट हम क्रेंड वर्षे तक प्रॉफिट तो दरम आयल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट तो डेबिट ही नो अ बैलेंसिंग फिगर आय रीके फंड फ्रॉम ऑपरेशन ओके इनी क्रेडिट साइड आना कोड दला नन्हे इंगल आदो सोचिए पे किन्दा फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन आना सो नमले स्टेटमेंट चाहिए इटला आदे मेथड Adjusted Profit and Loss Account अंदो वरें नुर Account open चेएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए
okay then debit side ile ella non operating expenses gulu ezhudunu then closing balance um ezhudunu closing balance nu parayunnathu rendu varshatha data therunnathil rendamatha varshatha profit inde figure aanu closing balance aayittu ezhudunathu so ingane nammal calculate cheyumbo avada namakku oru figure balance aayittu varunu aa figure aanu fund from operation balancing figure idu uh, debit side excess aanannengil idu credit side ile fund from operation aayittu kaanunu ini suppose credit side aanu excess aayittullennengil adu soojipikkunnathu endana fund lost in operation aanu appo nammle debit side ile ezhudum okay so ingane aanu nammle fund from operation uh, calculate cheynathu so namukku oru problem discuss cheyam engane aanu fund from operation calculate cheyanallo nokkam from the following profit and loss account calculate ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ സാധാരണ പോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കുറേ എക്സ്പെൻസസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കൺ ബാക്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതിനെയാണ് അതിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തഡിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതാൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഇ ഫിഗർ എഴുതാം സോ ഓക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ നമുക്കൊരു ഇന്നർ കോളം കൂടെ വരയ്ക്കാം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസുകളും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സ്പെൻസസുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് സാലറി തന്നിട്ടുണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം സാലറി ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെൻറ്റ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി അതും ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് സോ ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറ് ആറായിരം ആണ് വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ വരുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറാണ് സോറി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പതിനായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് ദൻ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് വരുന്നത് അതും ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറാണ് ദെൻ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് വന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐറ്റം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോക്കാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിനോട് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ലെസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ആണ് ലെസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇൻകം നോക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ
ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് അതായത് സോഴ്സ് ആണ് ഈ എഴുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറാണ് ഒറിജിനലി ഈ ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് വഴി അതായത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റയെ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതാനേ ഉള്ളൂ സോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു എത്രയാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണോ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനെയെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് വരുന്നു ദെൻ ഗുഡ് ബിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ് ബിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറായിരം ഉണ്ട് ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പതിനായിരം ദെൻ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ദെൻ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഒൻപതിനായിരം സോ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് അത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് സോ ഇത്രയും ഐറ്റംസേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ളൂ നമ്മൾ ഇനി അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു സോ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഡിഫറൻസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് ഇതാണ് എന്ത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തഡിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ഇതേ ആൻസറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് തരും ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റകൾ അതായത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിനെ കുറിച്ചും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിട്ട് തരികയാണ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡിലോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അതിൽ വരുന്ന ഈ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒരു ഐറ്റം ആണ് പ്രൊവിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഈ പ്രൊവിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സിന് മേത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊവിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ മീത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് പ്രൊവിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സും അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കറൻറ്റ് അസെറ്റുമായി കറൻറ്റ് അസെറ്റിനെതിരെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആ പ്രൊവിഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പണിം
കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവിഷനെ നമ്മൾ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സസ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഒക്കെ ഒന്നും ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഈ ഐറ്റത്തിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും വരില്ല ഓക്കെ സോ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് മൂന്ന് വഴികളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ കറൻറ്റ് അസറ്റിൽ നിന്നും അതായത് പ്രൊവിഷൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള കറൻറ്റ് അസറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കറൻറ്റ് അസറ്റ് സാധാ പോലെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു പ്രൊവിഷനെ എല്ലാം നമ്മൾ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് എക്സസ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രൊവിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് എക്സസ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊവിഷനെ നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് അതായത് കറൻറ്റ് അസറ്റിന് അതുപോലെ എടുക്കുക പ്രൊവിഷനെ എല്ലാം പ്രൊവിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കറൻറ്റ് അസറ്റിന് നമ്മൾ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ടും എടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രൊവിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കറൻറ്റ് അസറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടാണോ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സാധാരണ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആണോ ശരിക്കും എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻകം വരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ജനറലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് അല്ല കാരണം അതിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് വരുന്നില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരുമാനമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് അല്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില പോയിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരിക എന്നുള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബൈ അഫക്റ്റിംഗ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറയുകയാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലോ ഔട്ട് ഫ്ലോ കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ചാർജസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഈ ഹയർ ചാർജസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ അതിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും
കറൻറ്റ് അസറ്റിൽ ക്ലോസിങ് ഇൻവെൻറ്ററിയും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോസിങ് ഇൻവെൻറ്ററി വരുമ്പോൾ അത് ആ ക്ലോസിങ് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ അതൊരു ഡിപ് അതും ഫിക്സഡ് അസറ്റായിട്ടാണ് വിചാരം അതായത് സ്റ്റോക്കാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷന് നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അതൊരു ഫ്ലോ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ തിയറിക്കൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ്